Yeniden merhaba değerli izleyiciler. Habere Doğru programımızın ikinci bölümündeyiz. Saatimiz 17 ve bugün 21 Mart Salı. Bugün Erdoğan, Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylığını ile ilgili başvurusunu yaptı. Kendisine bu başvurusuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık dilekçesini AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP'nin Seçim İşleri Başkanı Fethi Yıldız ve Grup, grup Başkan Vekilleri tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Bu konuyla ilgili Sera Kadıgil ile konuşacağız. Daha sonra Suat Özçelebi ve Yaşar Aydın'la da konuşacağız bu konuyu ve diğer konuları. Sera Kadıgil ile hemen bağlanalım. E, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bir kez daha Cumhurbaşkanı'na aday olma hakkı var mı yok mu? Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Acaba Yüksek Seçim Kurulu daha önce sormadığı, e, e, diplomasını bu kez soracak mı? Onu e, da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yapılan başvuruyu aktarmıştık sizlere e, e, görüntüleriyle birlikte. E, ve şimdi de biraz bu konuda ilgili görüş almak üzere de Sera Kadıgil'e bağlanalım istiyoruz. Merhabalar Sera Kadıgil. Merhabalar Zeynal Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Erdoğan'ın e, üçüncü kez aday olma hakkı var mı yok mu? Bunu hukukçular e, defalarca söylediler. E, siz de bir hukukçusunuz tabii ki. E, sizin de görüşlerinizi daha önce duymuştuk. E, bu kez diplomasını sorar mı diye. Tabii akıllardan geçmiyor değil böyle bir soru. Yüksek Seçim Kurulu çünkü e, bir diploma sorunu yaptı. Fatih Erbakan'a mesela ve de işte Vesikalık fotoğrafı e, uygun olmadığına yönelik de bir e, itirazda bulundu. Ve bugün saat 17'ye kadar o başvurusunu yapmış olacak normalde Fatih Erbakan bir kez daha. Ne düşünüyorsunuz? Ya öncelikle ben de arkada görüntüleri izliyorum. Birçoğu da bu takım elbiseli insanların başının sıfatı, yani e, isminin başında avukat sıfatı taşıyan insanlar. Bu gördüğümüz şey bir e, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu değil. Bu gördüğümüz şey gerçekten bir hukuk skandalı. Bir rezalet izliyoruz biz şu anda bu takım elbise giymiş insanlar tarafından. Sizin de dediğiniz gibi bakın bir senedir aynı şeyi anlatıyoruz. Dilimizde tüy bitti. Sadece Tayyip Erdoğan'ın değil. Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşının Cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin bazı şartları var ve bu anayasada düzenlenmiş. Anayasanın bir 101. maddesi var. Bizim anayasamızın. Diyor ki o 101. madde bir kimse en, def en fazla iki defa Cumhurbaşkanı olabilir. Ne zaman üçüncü defa aday olabilir? Onun da yolu var bakın yani Erdoğan zinhar üçüncü kez aday olamaz ya da herhangi biri deyip 116. maddede yine anayasada bir e, açık kapı da bırakıyor. Diyor ki ikinci döneminde meclisin karar alması halinde üçüncü defa aday olabilir. Yani şunu en başta şunu öne koymak gerekir. Hiç kimse Tayyip Erdoğan'ın adaylığını hukuk kumpasıyla falan engellemeye çalışmıyor. Bilakis başından beri ben aynı şeyi söylüyorum. Hukuka uygun bir şekilde aday olmalı ve bugün diyordu ya MHP temsilcisi milletin attığı tokat maaştan duyulacak diye. O tokatı duyacak olan bizler değiliz. O tokatı duyacak olanlar bu başvuruyu yapanlar ama hukuka uygun bir adayla biz yarışmak ve hukuka uygun bir adayı yenmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına uy uyum sağlansın, uyulsun istiyoruz. Çok basit bir şey söylüyoruz ve bunu defalarca söylememize rağmen sadece ben değil bu ülkede birçok hukukçu, birçok saygın hoca aynı şeyi söylüyor bakın. Erdoğan karar almayıp kendi kafasına göre ben şu tarihte seçim yapacağım diye meclise gitseydi, meclisten bu karar çıksaydı o zaman hukuka uygun bir şekilde üçüncü kez aday olabilirdi. Ama bunu seçmedi. Seçmedi bunu. Hukuka uygun olmayan anayasayı ayaklar altına alacak bir şekilde başvuru yaptılar bugün. Ve daha acısını söyleyeyim. Sordu orada haberci arkadaşlar ya anayasada madde var hani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. MHP temsilcisi ne dedi biliyor musunuz? Geçin bunları bunlar ciddiyetsiz sorular dedi. Ya akıl alacak gibi değil gerçekten yani ciddiyetsiz dediği geçin bunları şey dedi MHP temsilcisinin bu ülkenin anayasası Zeynel Bey. Bu ülkenin anayasasından bahsediyoruz ve onu ayaklar altına alıyorlar. Hukuka uygun olmayan bir başvuru yapıyorlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması anayasaya aykırı bir adaylıktır. Ha bu onun uğrayacağı makus salihi, makus sonucu değiştirecek mi? Yok değiştirmeyecek bunu biliyoruz ama bir hukukçuluğu geçtim bir yurttaş olarak bu ülkenin anayasasının asgari saygıyı hele bu ülkeyi yönetme iddiasındaki insanlardan beklemek en doğal hakkımızdır diye düşünüyoruz ve aynı yerde AKP temsilcisi ne diyor? YSK verecekmiş kararı. 
itirazlar olursa. Biz bu arada itirazımızı hazırladık. Biz de vermiş olacağız. Zaten başvuru yapılmadan itiraz malumunuz YSK kararını beklememiz gerekiyor. Ama burada da özür dileyerek şu soru karşımıza çıkıyor. Hangi YSK verecek bu kararı? İşte Referandum gecesi bu ülkenin rejimi değiştirilirken mühürsüz oyları geçerli sayan YSK mı verecek bu kararı? Yoksa işte başka bir pencere daha açalım. Bir hukuksuzluk daha yeni seçim kanunuyla gidiyorlar. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak itiraz ettik. Seçim başlangıç tarihi ortada. İttifaklı yasasındaki değişiklikler uygulanamaz dedik. Aynı YSK dedi ki yo uygulanır ben yeni yasa uygulayacağım. Şimdi bu YSK'dan da bu ülkenin anayasasına sahip çıkmasını bekleyeceğiz. Böyle şimdi, bir durumdayız. Evet şimdi tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun bu hani şaibeli tutumu güven duygusunun çok yoksun hale gelmesi nedeniyle de nasıl olsa YSK Erdoğan'ın bu başvurusunu kabul edecek hani her türlü anayasal engellere rağmen diye bir ön inanış var. Dolayısıyla o ön inanış yüksek sesle bu konudaki itirazları da engellemiş durumda. Erdoğan nasılsa başvuru yapacak, o YSK bunu kabul edecek. Erdoğan dolayısıyla Kılıçdaroğlu ya da diğer adayların karşısına çıkacak olan AKP ve MHP'nin adayıdır öngörüsü var. Ama sol partinin bir başvurusu oldu. Türkiye İşçi Partisi de bu konuda hazırlıklı. E, galiba hazırlık içerisinde sonuçta 3. dönem Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin itiraz e, Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak. Deva Partisi'nin böyle bir başvurusu olacağı biliniyordu. E, tamamen e, Erdoğan'ın bu resmi başvurusu bekleniyordu. Şimdi siz nasıl bir itiraz e, süreci başlat, başlatacaksınız? Sol Parti'nin de bugün bildiğim kadarıyla o e, konudaki e, başvurusu ulaştı Yüksek Seçim Kurulu'na. Bakalım ne diyecekler? Yani evet bütün partilerin, bütün yurttaşların itiraz etmesi gereken bir konuyla karşı karşıyayız. Bu itiraz adaylık başvurusundan sonra yapılabildiği için biz de bunu bekledik zaten dilekçemiz nicedir hazırdı. Dediğiniz gibi bir tek biz değil yani çok farklı partilerden hukukçular, partili olmayan hukukçular da aynı şeyi söylüyor. Ben ama başından beri biz de şunu söylüyoruz sevgili Zeynel abi. Nasıl olsa bu olacak deyip bunların yaptıkları hukuksuzluklara susarsak bizim kendi gerçek diplomalarımızı yakıp ya da yememiz gerekiyor. Yani hem kendimize avukat hukukçu deyip ya da milletvekili milletin haklarını savunmak için maaş alan insanlar deyip hem ülkenin anayasasının ayakları altına alınmasına ama nasıl olsa e, Tayyip Erdoğan istediğini yapacak diye Susmak değil bizim işimiz. Evet. Bizim işimiz bu yapılan hukuksuzlukları daha mühimi bak tekrar söylüyorum tercih edilen. Hiçbir yol yok da değil. Yani o kadar umurunda değil ki ülkedeki anayasa. Kendini o kadar hukukun ve her şeyin üzerinde görüyor ki. Hukuka uygun olmayan yolla gitmeyi tercih eden bir şahıs üçüncü kez tekrar karşımıza çıkacak. Bana oy verin diyecek. Ama ne mutlu ki buna cevap verecek çok sayıda yurttaş kalmadı artık bu ülkede. Hani bıçak kemikte, bıçak kemikte. O yüzden bu gayrimeşru adaylıkla da olsa 14 Mayıs akşamı dedikleri gibi Mars'tan duyulacak bir tokat atacak gerçekten bu halk cümlesine. Serhat Kadıgil son olarak şunu sorayım ve kısa belki cevaplamak istersiniz. Emek ve Özgürlük İttifakı HDP'nin en son HDP ile görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'yla ne zaman toplanacak, ne zaman ortak bir karar haline getirecek hangi adayı destekleyeceği konusunda? Belli mi? Umut ediyorum ki yarın itibariyle bu merakların tamamı giderilmiş olacaktır. İttifak toplantımız olacak. Ee, çıkacak karar da zaten arkadaşlarımız hep birlikte kamuoyuna deklare edeceklerdir. Bir gün daha sabredin. Peki bir gün daha bekliyoruz. Çok teşekkürler sevgili Serhan Kadıgil. Çok çok sağ olasın. Ee, ve böylelikle bir kez daha altını çiziyoruz ki bu başvuru yasal bir başvuru değildir. Hukukçuların tamamı bu konuda hem fikir e, ve Yüksek Seçim Kurulu'na olan güvende neredeyse sıfıra inmiş durumda. Bakalım bu konuda bizi yanıltır mı acaba Yüksek Seçim Kurulu? Çok teşekkürler Serhan Kadıgil. Sağ olun. Eh, değerli izleyiciler, Suat Özçelebi ve Yaşar Aydın'la bu muhteşem ikili diyorum ben onlara biliyorsunuz. Bizi izleyenler e, biliyorlar zaten. Onlara bağlanacağız. Bugün e, Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam bir çağrı yaptı. Yine evinin mutfağından yaptı o çağrıyı. Şimdi o çağrıyı verelim. Sonra sohbetimize başlayalım hemen o muhteşem ikiliyle. Kazanan bir oyuncu haline getir. Sevgili dostlar. İyi akşamlar. Evime hoş geldiniz. Bu akşam bir konuyu netleştirmek adına sizleri evime davet ettim. Asıl konuya geçmeden önce 
seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar kadınların en temel haklarını birkaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya kalkıyorlar. Bakın açık konuşalım. Oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Bu genç kadınları ezmek istiyorlar. Onları kontrol altına almak istiyorlar. Evet dehşetle izliyoruz onları. Ve evet bunların hepsi üzülerek ifade edeyim gerçek. Evet açık konuşalım. Bu problemler Erdoğan'la başlamadı. Ancak Erdoğan'la ayyuka çıktı. Çünkü Türkiye yıllardır enerjisini iç sorunlarını harcadı. Darbeler gördü, ekonomik krizler gördü, kutuplaşmalar gördü, ayrımcılık gördü, çeteler gördü, terör gördü. Birbirimize didişe didişe rekabetçi olmaktan çıktık. Dünyadan hak ettiğimiz payı alamadık. Yani hepimizi birleştirmesi gereken asıl mesele şudur. Dünya ile rekabet etmek ve kazanmak ve hakkımız olanı almak. Türk'ü, Kürt'ü, Sunni'si, Alevi'si, başı açı, başı kapalısı, sorucusu, acısı bu müşterekte bir yaşadı. Daha iyi bir yaşam müştereğinde, hakkını alma müştereğinde buluşmalı. Ben bunun için Millet İttifakı'nın adayı seçildim. Ben o acı, telafi edici, birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapıp asıl geleceğin yeni nesil liderlerine ortamı hazırlayacak kişi. Ben sonrasında torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Bu kadar basit. Çünkü benim çözmem gereken çok önemli sorunlar var. Bunu da ancak gelecekle ilgili bireysel siyasi emelleri olmayan bir lider yapabilir. Evet, birleşe birleşe kazanacağız sevgili vatandaşlarım. Ama dünyaya karşı kazanacağız. Asıl 50 yıldır rekabet etmemiz gerekenlere karşı kazanacağız. Ve sonunda ülkemizin yönü oraya dönecek. Herkes müsteri olsun. İyi akşamlar sevgili halkım. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları böyleydi. Gördüğünüz gibi bireysel siyasi emelleri olmayan birisinin birisi olarak kendisini tarif etti. Ve bundan sonra da kendinin torunlarına, kendi vaktini ayıracağına yönelik de en azından vatandaşlarına sözü oldu. Ergün, Gülhan, Ali Ekinci, bakalım kimler mesajlar yazıyorlar. Neriman Gezici öyle. Ee, Onur Yavuz e, mesajını Dilek Tuna e, yazmış. Neriman Gezici'yi saydım. Yeşil Yağcı e, az önce bize mesaj yollayan, yollayan vatandaşlarımızdan, izleyicilerimizden Selçuk Taşkın e, keza göndermiş. Bakalım e, başka kimlerden gelmiş? E, kendi aralarında yazıştıkları için bol bol e, Ayhan Özden'i saymadım. O da aramıza katılanlardan ve mesaj yollayanlardan. E, izleyicilerimizden birisi evet e, atlamış olduğum bir de Serkan Tıraş'ı da sayayım onu da yeni şimdi gördüm evet vatandaşlarımız izleyicilerimiz bize mesajlarınızı yollamışlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı başvurusu bakalım bizim muhteşem ikili bu konuda neler düşünüyorlar Suat Özçelebi ve de Yaşar Aydın'la birlikteyiz e, birazdan hazır olacaklar peki ee, biraz önce e, Erdoğan'ın başvurusunu e, Sera Kadıgil ile konuştuk. AKP ve MHP temsilcileri, e, Cumhurbaşkanı e, ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdular. Adaylık dilekçesini verdiler. Ali İhsan Yavuz, e, Fethi Yıldız, hatta İsmet Yılmaz da oradaydı. Eski e, Milli Savunma Bakanı biliyorsunuz, Grup Başkan Vekili aynı zamanda şu anda AKP'nin. E, onlar aracılığıyla bu başvuruyu yaptılar. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği cevap da bir önemli. Yüksek Seçim Kurulu daha önce bize ibraz ettiğiniz şu e, fot, e, acaba diplomayı bir kez daha ibraz eder misiniz? Çünkü elimizde e, yok, bir yerlere koyduk ama bulamıyoruz demişler midir? Bilemiyoruz. Acaba o diploma tekrar sunulmuş mudur bilemiyoruz. Bugün çünkü Fatih Erbakan'ın yaptığı başvuru 
başvurunun e, diplomada sorun olması nedeniyle geri çevrildi ve bugün saat 17'ye kadar bunun tekrar yapılabileceği söylenmişti. Oradan da gelecek olan bir haber olursa size aktaracağım. Evet, şimdi Suat Özçelebi ve Yaşar Aydın bizimle birlikte onlarla konuşalım. E, ne düşünüyorlar? Bir de 17.30'da e, İzmir'e bağlanacağımız için de belki bu sefer biraz daha az e, kısa görüşleri de e, alacağız onların. E, hoş geldiniz yayınımıza her ikiniz de. Merhaba, iyi yayınlar sevgili Zeynep. Çok teşekkürler. Hoş bulduk, hoş. Şimdi Yaşar Aydın'la başlayalım. E, hayırlı olsun Erdoğan e, bir kez daha aday. Her türlü hukuki görüşlere rağmen e, ne düşünüyorsun sevgili Yaşar? Hepimize hayırlı olsun tabii e, sadece bize değil. Ya anayasayı bir kez daha ihlal ediyor. Düşünecek bir şey yok. Çok net bir anayasa maddesi var ama ilk kez yapmıyor. Ve bu son bir yılda aslında birkaç kez bunu denedi. Anayasa mahkemesiyle kavgalı, bütün yasalarla kavgalı bir cumhurbaşkanı adayı. Umarım Türkiye'nin geleceğinin ipotek altına alınmaması, böyle bir geleneğin oluşmaması için seçimi kaybeder. Hani bu ya da YSK'dan döner diye aslında beklentimiz olması gerekiyordu. Maalesef o beklenti ee, çok fazla yok e, işin açıkçası. Hani YSK bunu reddedecek gibi durmuyor. Bugün e, sanırım sol parti e, başvurdu. E, Cumhurbaşkanı olamaz diye. Diğer evet. siyasi partilerde sanırım başvuracak YSK'ya ama e, buradan çok fazla sonuç çıkmasa bile tarihe bir not olarak düşecek. E, umarım Anayasa Mahkemesi'nin Yüksek Seçim Kurulu, Kurumu'nun yapmadığını halk yapacak ve ee, bir çeşit emekliye ayıracak yani bu söyleyebileceğimiz bugün bu herhalde bugün ee, ama YSK'dan hala küçük de olsa e, bir beklentimizin olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, Suat Özçelebi'den de alalım bu konuda görüş çünkü e, 2014 ve 2018'de e, Cumhurbaşkanı olan e, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olma gibi bir başvurusu var. Ne düşünüyorsun sevgili Suat? Ee, Yaşar Bey'in dediği gibi bu büyük bir talihsizlik aslında bir anayasal talihsizlik yani Türkiye bunu çok sıklıkla yaşıyor. Burada iki tane konu bence ortadan e, kalkıyor. Birincisi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olmayacak işte bir biçimde kazanamazsa kazanamayacağını anlarsa vazgeçer falan gibi bir efsanenin de sonunu görüyoruz. İşte şu anda başvurusunu gerçekleştiriyor. İkincisi de işte Yaşar Bey'in de vurguladığı gibi bir anayasal devlet olmayla ilgili Ciddi bir soru işareti tekrar gündeme geliyor. Ama burada yapılması gereken şey gerçekten hepimizin aslında Yaşar Bey'in de biraz önce vurguladığı gibi Yüksek Seçim Kurulu'ndan umutsuz olmamamız, aslında umutlu olmamız. Burada mutlaka Yüksek Seçim Kurulu çözüm bulur, buna bir hukuksal yanıt verir diye bir umut içinde olmamız gerekirdi. Ama maalesef böyle bir umudumuz yok. Fakat tarihe gerçekten sol partinin yaptığı başvuru çok değerli. Diğer partilerin de sevgili Zeynel başvuruda bulunup tarihe bu notun düşülmesi lazım. Yani bu yarış anayasal bir yarış değil. Bu yarış şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasayı istediği gibi yorumladığı bir yarış. Bunun mutlaka altının çizilmesi lazım. Evet, Sol Parti bu konuda başvuru yaptı. Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil ile az önce birlikteydik. O da bizim de hazırlığımız tamam, biz de o başvuru yapacağız. Hatta o da bir çağrı yaptı. Bütün siyasi partilerin Suat Özçelebi'nin dediği gibi başvuru yapıp tarihe not düşmesi gerektiğini söyledi. Fakat ne üzücü bir durumdur ki milletçe bir şekilde bu anayasal ihlallere alıştık. Sanki yadır, hiçbir şekilde yadırgamıyoruz. Nasıl başımıza geleceğini biliyoruz gibi bir durum söz konusu. Yaşar Aydın şimdi böyle bir ortamda seçime gidiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ya geçeyim hemen hızlıca. Bugün Nurdağ'ında millet buluşması yaptı. Grup toplantısını yaptı. Sonuçta oradan da yine bazı sözler verdi. Dün akşam yaptığı çağrıyla başladık. Artık Torunlarıma bundan sonraki bölümde bakacağım. Bireysel hırsları olmayan, siyasi emelleri olmayan birisi olarak bu ülkenin cumhurbaşkanı olacağım dedi. Ne düşünüyorsun Yaşa? Verdiği mesajlar, evinin mutfağından videolar. Ya aslında cumhurbaşkanı hani 6 partinin en azından 5 partinin Kemal Kılıçdaroğlu konusunda cumhurbaşkanlığı yapsın diye ve bir garanti şeklinde ortaya koymasının nedeni biraz bu. Hani e, kendi ifadesiyle hırslarından arınmış bir siyasetçi profili çizmesi. Bir görev e, şu anda kendince bir tarih ve görev belirledi. 
o görevi yerine getirmeye esas olarak motivasyonu o tarih aralığına e, sıkıştırdı. E, bu 3'te 5 yıl arasında bir cumhurbaşkanlığı performansı ve bir çeşit aslında bozulan e, yapının tekrar inşası konusunda görevli adletti kendini. Böyle bir görevle tanımlandırdı. E, bu çıkan yasalar, e, yasa teklifleri oluşturulan metinler, dağıtılan imzalar bir şekilde böyle bir e, ancak siyasal figürün e, yapabileceği, e, ona teslim edilebileceği bir metin olarak durdu altılı masada. E, Kemal Kılıçdaroğlu da ilk profilini yani bu konuda e, ne kadar e, samimi ve e, kararlı olduğunu gösteren bir açıklama yaptı bu anlamıyla. E, bir görev tanımladı kendine, bir zaman diliminde bir görev tanımladı ve onun e, yoluna koyulmuş oldu. Evet bu görev tanımı e, bundan sonraki dönemde torunlarıma bakacağım şeklinde bir görev tanımı. Aslında işte koltuğuma yapışmayacağım duygusunu e, Türk halkına yansıtmış olması da önemli. Çünkü e, vatandaşlar biraz da ondan baktılar 21 yıldan beri e, ve de hatta hakkı olmamasına rağmen 3. kez Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan bir iktidarla karşı karşıya. Şimdi Suat Özçelebi'ye şunu soracağım. Bundan sonra hani dün, dün mesela evvelsi gün HDP ile buluşması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama bu akşam ve yarın sabahki gazetelerde göreceksiniz bu buluşmayı ee, çok ciddi bir şekilde yandaş medya e, elinden dilinden ne geliyorsa söyleyecek gibi bir ifade kullandı. Gerçekten de bugün baktık sabah gazetelere e, kirli pazarlık gibi böyle e, dillerin hakim olduğu HDP'nin güya e, bakanlık istediğine işte bilmem milletvekilliği istediğine yönelik de bazı e, uyduruk tamamen e, hani e, hiç kimsenin inanmayacağı şekilde bazı Karalamalarla bu buluşmaya baktı e, yandaş medya. Ne diyorsun e, Suat? E, bu seçim süreci içerisinde HDP'nin HDP ile bu buluşmayı ne kadar kullanabilir e, e, iktidar cephesi diyelim? E, ısrarla kullanmaya çalışacak ve çarpıtarak kullanacaktır. Fakat buradaki anlam artık e, ne HDP seçmeni ne Kürt seçmen açısından çok değerli değil sevgili Zeynel. E, Sayın Kılıçdaroğlu. Buluşmada hatta kendisi de bir espri yaptı biraz fazla mı uzun konuştum diye. O esprinin sebebi şuydu çünkü orada e, tutum belgesini yani çok uzun zamandan beri HDP'nin ortaya koyduğu ve bir ittifak ya da ittifak dışı ittifaklar arası işbirliğinde ne tür talepleri olduğunu o taleplerin de neler olduğunu çerçevesini tek tek Şu yine... Çok özür dilerim e, böldüm Kılıçdaroğlu'nun Alman SPD e, e, temsilcileriyle bir buluşması vardı. Bir açıklama yapıyor ona bir kulak verin. Tabii tabii. Eh, hayatını kaybedenlerin herkesin başı sağ olsun demek istiyoruz. Ee, çok derinden üzüntülerimizi paylaşmak, acımızı paylaşmak istiyoruz. Ee, Türkiye'deki depremden gelen korkunç görüntüleri e, hep birlikte Alman televizyonlarından da izledik. Bütün haberleri çok yakından takip ettik ve Almanya'da Türklerle birlikte gözyaşı döktük. Çünkü İki ülke arasındaki bağımız o kadar birbirine yakın ki neredeyse herkes Almanya'da Türkiye'deki bir yakını, Türkiye'deki yakını, dostu olan birisini tanıyor. Deprem bölgesinde depremden etkilenmiş olan insanları tanıyor ve iki ülkenin birbirine ne kadar yakın olduğunun da bir ifadesi bu aynı zamanda. O nedenle bizim için bu deprem sadece bazı rakamlardan oluşan, şu kadar insan hayatını kaybetti, şu kadar ev yıkıldı gibi rakamlardan oluşan bir şey değil. Doğrudan insanların etkilendiğini, kaç kişinin hayatını kaybettiğini ve çok yakından hissettiğimiz bir afet olduğunu belirtmek istiyorum. O nedenle bugün bölgeye gelmek benim için ve heyetimiz için özellikle önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve bu vesileyle CHP Genel Başkanı ile birlikte burada buluşabilmemiz için de çok müteşekkir olduğumu dile getirmek istiyorum. Diyorum. Bugün burada birlikte görüşebildik ve bundan sonra bu bölgedenin yeniden imar edilmesi konusunda Almanya'nın nasıl bir destek sağlayabileceğini de görüştük. Sadece Almanya maddi açıdan yardım etmekle kalmıyor. Hali hazırda Almanya deprem bölgesinde mali yardım yapmak yapan en büyük donör ülke konumunda. Onun dışında Almanya'dan gelen uzmanların özellikle kentin yeniden kentlerin yeniden imarı konusunda destek verebilirler ve uzmanlar burada katkı 
Alman uzmanlar burada katkı sağlayabilirler. Özellikle Hatay'ın yeniden e, yapımı için, yeniden imarı için katkı sağlayabilirler ve İstanbul'un depremden e, daha iyi korunabilmesi için, depreme daha iyi hazırlanabilmesi için katkı yapabilirler. E, bu konuyu ele aldık ve özellikle Alman İmar Bakanı Sayın Clara Geibitz ile doğrudan doğruya bu konuyu da ele alacağız ve Alman hükümeti olarak da Türkiye'yi bu konuda destek vermeyi arzu ediyoruz. Ya arkadaşlar sağ olun. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu Alman SPD eş başkanlarıyla eş genel başkanlarıyla bir araya gelmişti. Ondan sonraki Açıklamaları izledik. Evet Suat Özçelebi sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda yürüttüğü kampanyadan aslında tam olarak başlamadı ama yaptığı video açıklamaları, bu ziyaretlerle yönelik görüşlerini dile getiriyordun. İletişim açısından kendisine karşı kullanılabilecek neler varsa ortaya koymaya çalışan da bir iktidar cephesi var. Evet şimdi şöyle bu HDP ziyareti gerçekten çok anlamlı oldu. Ve e, Sayın Genel Başkan o tutum belgesindeki her maddeyi çok büyük bir titizlikle hem de hiçbir tartışma yaratmayacak şekilde işte ana dil demeden e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürtçenin yaşadığı sorunları dile getirerek e, Kürt sorununun nasıl bir temel sorun olduğunu bunun e, mecliste çözüleceği vurgusuyla aslında çok uzun zamandır dile getirdiği bir takım başlıkları kadına yönelik şiddete ekolojik dengeye her şeye dokunan bir uzun açıklama yaparak o 11 maddeyi tek tek aslında ele aldı. Dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'yla özelinde HDP ile aralarının hiçbir sorunu olmadığını ve bizim sanıyorum bir iki gün içinde biz e, HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bu yöndeki açıklamasını duyacağız. Burada kritik olan bir küçük anekdot da bence şu hem e, Sayın <gülüyor> pardon Genel Başkan hem de diğer iki eş başkan bir sözcüğü ısrarla kullanmadılar o da müzakere. Çünkü o daha çok istismara açık bir sözcüktü. Her ikisi de müzakere sözcüğünü kullanmadılar. Hatta e, istişareyi Sayın Buldan tercih etti. Sayın Sancar da görüşme demeyi tercih etti. Dolayısıyla hem kendi belgelerinde hem de e, Sayın Demirtaş'ın yaptığı birçok tweette açıklamada müzakere sözcüğü ısrarla geçmesine rağmen bunun altını çizmediler. Çünkü bu ve benzeri sözcüklerle gereksiz polemikler ve gereksiz yere karşı iktidar çevrelerine bu konularda yorum hakkı veya bunu istismar hakkı doğuyordu. Şimdi ben bunlara dahi dikkat edildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla buradan Sayın Kılıçdaroğlu bu tam HDP ile ilgili Emek ve Özgürlük İttifakı ile ilgili süreci gayet iyi yönettiğini düşünüyorum. Biz bunu bu hafta içinde de herhalde bir açıklamayla bu süreç taşlandırılacak diye düşünüyorum. Evet HDP ile görüşme tamam. Daha önce bazı partilerle sol parti dahil yapılan bir görüşme vardı. Büyük bir ihtimalle yarından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya döndükten sonra başka sol ve sosyalist partilerle görüşmesini sürdürecek aynı zamanda ve diğer partilerle. Yaşar Aydın şu anda izlenim nedir? Emek ve, Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği tamamen Kılıçdaroğlu'nun arkasında diyebilir miyiz? Yani belki küçük nüanslar olabilir ama mesele artık iki adaya doğru gitti. Yani Muharrem İnce ve Sinan Ogan gibi isimleri devre dışı bırakırsak burada esas olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklanacak. Hani bunların nüansları olabilir. Yani biri açık çalışma, öbürü oy çağrısı yapabilir. Ama bence muhalefetin bütün kesimleri ve renkleri bu hafta içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ifade edecekler ya da buna ima eden açıklamalar yapacaklar. Yani sosyalistlerden diğer uca kadar o geniş bir elpazede bu artık netleşti. Bu fotoğraf görüldü. Çünkü başka e, o cenahtan hiçbir aday çıkmadı. Yani buradan görebiliriz. E, adayların tamamı sağ ya da e, Muharrem İnce'yi saymazsanız e, o konsepte e, sol cenahtan, e, sosyalistlerden, sosyal demokratlardan hiçbir aday çıkmadı. E, bu da e, aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek e, anlamına geliyor zaten. Evet. 
Kısaca cevaplaman e, isteğiyle e, Sosyalist Güç Birliği ve Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde hani ortak bir liste hazırlıkları üzerinde bir çalışma var. Çok yakından takip ettiğinizi biliyorum bir gün gazetesi olarak. E, ne düşünüyorsun bir hani oradan bir ortak liste çıkıp da e, meclise sosyalist bir kimlikle e, bazı e, milletvekilleri taşımak mümkün mü? E, Sosyalist Güç Birliği'nin böyle bir e, hazırlığı olduğunu e, bilmiyorum. Yani sahnetmiyorum. E, daha çok e, bir ortaklaşma, bir, daha geniş bir ittifak e, konusunda her iki e, kesiminde bir çabası var. Hem Emek Özgürlük Cephesi hem Sosyalist Güç Birliği. E, bu daha geniş bir ittifaka yol açar mı? E, onu yarın akşama kadar netleşir herhalde. Çünkü Cuma günü artık imzalar atacak, atılacak. E, en azından ittifak imzaları atılacak. E, yarın akşam göreceğiz ama ben Sosyalist Güç Birliği'nden bir e, milletvekili ismi verileceğini zannetmiyorum. Yani hem TKP, Sol Parti ve e, TKH'i takip ediyorum. Oradan böyle bir açıklama yok. E, ama daha geniş bir ittifak konusunda e, her e, iki grubunda, iki ittifakında çalışması sürüyor. Yarın ve bugün de görüşmeler olacağını biliyorum. Onu yarın akşam göreceğiz. Peki Suat Özçelebi'ye dönüp Muharrem İnce konusunu belki cevaplamasını isteyeceğim. 17.30'da aslında İzmir'e bağlanacağız. Tunç Soyer İktisat Kongresi var biliyorsunuz. Orada bir konuşma yapıyor, kapanış konuşması. Ona da bağlanacağız ama o süre içerisinde Suat Özçelebi bize... Muharrem İnce'nin şu ana kadar aktrollerle birlikte yürüttüğü kampanya meselesi konusundaki görüşlerini açıklayabilir mi? E şöyle bir durum var sevgili Zeynel, onu hızla şöyle söyleyebiliriz. Şu anda Sayın İnce kendisine gerçekten bir biçimde sunulan %5'ler seviyesinde oyu olduğunu yansıtan bir takım anketleri ama burada Millet İttifakı'nın yaşadığı bu adaylaşma kriziyle ortaya çıkmış ya da açığa düşmüş bir takım özellikle İyi Parti tabanlı Cumhuriyet Halk Parti eğilimli e, kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil de kendi partisine yoğunlukla ve bir e, kısmı da gençlerin yoğunlukla kayması sonucu oluşmuş bir e, dalganın kendisini yukarı taşıyacağı gibi bir kanaate sahip. Önüne konan araştırmalarında yüzde beşler civarında olduğunu e, bizim bize gelen araştırmalardan da görüyoruz. Evet böyle bir gerçeklik var fakat bu bir dip dalga değil yani Sayın e, İnce'nin sürekli bize anlattığı bir hikaye var. Bunu 5'ten alıyor, 15'e taşıyor, sonra 30 yapıyor. İşte ikinci tura kalıyor, ikinci turda da 60 yapıp seçimi kazanıyor. Böyle bir durum, böyle bir analiz yani şu anda eldeki verilerle yeterli değil. Sayın İnce gerçekten ne olursa olsun gerçekçi bir siyasetçi olduğunu düşünmek istiyorum. Bu çok kısa bir sürede yani Mart ayının sonuna kadar yapacağı daha gerçekçi anketlerle bunun bir dip dalga olmadığını, bir oy, bir frekans kayması olduğunu Orada gerçek adreslerine bu seçmen tabanının dönebileceğini gençlerin yani bizim kararsızlar diye nitelediğimiz bir kitlenin belli bir kısmının teveccühünü elbette aldığını ama burada yaptığı analizin özellikle iktidar tarafından iktidarın da bunu köpürterek kendisini özellikle sosyal medyada daha yukarıda çok daha orada gözükenin üstünde bir oy desteği varmış gibi bir hava yarattığını ben mutlaka analizini yapacağını düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten görünen köy, internette bu tür şeylerin hepsinin ana kaynakları, bu işlerin nasıl gerçekleştiğini, yani internetin en büyük özelliklerinden de biri bu. Neyi, kimin yaptığını izleyip takip etme şansı var. Dolayısıyla Sayın İnce'nin ben bu analizleri yapıp Mart ayının sonuna kadar bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Oradaki kritik konu şu sevgili Zeynel, oy pusulasına e, Sayın İnce bir biçimde isminin yansıdıktan sonra çekilse dahi Maalesef Millet İttifakı'na kaybettirmez ama Millet İttifakı'nın oyuna zarar verebilir. Bu iş yine birinci turda biter ama Sayın İnce bu birinci turda çekilse dahi bu oy pusulasına ismi yansırsa bir takım genç kitleyi e, tepki göstermesi, kendisine biraz daha fazla sempatisi olan insanların tepki göstermesi uğruna orada bir takım e, oy vermeler gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi bu Sayın İnce'nin e, karar vereceği bir şey. Bir de şuna hemen hızla dikkat çekeyim. Asla şöyle bir yanlış yapılmamalı. Çünkü bunu biz İyi Parti CHP seçmeninde bu masa bozulduğunda gördük. Herkes birbirine düştü. Sosyal medyada dünya kadar işte hakaretler vesaire. E, Sayın İnce'nin bu tutumuna da Sayın İnce'ye destek veren seçmen tabanına da asla böyle bir şekilde davranılmamalıdır. Ben hep söylüyorum siz kardeşsiniz ve bu seçimi birlikte kazanacaksınız. Dolayısıyla burada bir çatışmaya değil 
biraz gerçekçi davranmaya, egoları biraz geri çekmeye ihtiyaç var. Ben Sayın İnce'nin umarım bunu değerlendirir ve buna göre davranacağını düşünüyorum. Ama şey çok önemli, oy pusulasına eğer ismi yansırsa oradaki mesele gerçekten zarar verici bir noktaya taşınabilir. Ee, peki Yaşar Aydın, şimdi diğer tarafa da bakalım Cumhur İttifakı'nın e, ittifak arayışlarına. E, Yeniden Refah Partisi ile e, ittifak arayışı başarısız sonuçlandı. Hüdapar'la olan e, ittifak arayışı devam ediyor. Resmileşmedi galiba ama e, şimdi tamamen e, e, aşırı e, işte e, konuma düşüren, AKP'yi konuma düşüren bir e, ittifak arayışı bu. Ne düşünüyorsun? Herhangi bir artısı getirisi olur mu bu ittifak arayışlarının seçmen içerisinde tepkilere neden olduğunu da görüyoruz. Özlem Zengin gibi e, grup başkan vekili sıfatı, sıfatını taşıyan milletvekilinin e, resmen e, tehdit edildiğini e, ve isyan ettiğini de görüyoruz. Ne diyorsun Yaşar Aydın? Ya e, şimdi sadece e, yeniden refah partisi de dahil olsaydı buna e, bir iki parti de dahil olsaydı belki bir miktar etkili olabilirdi. Ama dünkü görüşmeden sonra Bahçeli e, Erdoğan görüşmeden sonra Hüdapar meselesinin de e, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüphelerim arttı işin açıkçası. Yeniden refah kararı, yeniden refahın kararı e, böyle bir noktaya getirmiş olabilir. Yani pusula da. E, MHP, Hüdapar e, ve e, AKP'nin olduğu bir pusula e, Bahçeli açısından sorun teşkil edebilir. Başka biraz daha e, farklı partiler dahil olmazsa. O yüzden Hüdapar meselesinde yeni... onun ötesinde belki de milletvekilliği e, için başvurular ve e, esas olarak Mehmet Çimşek meselesi de en az e, Hüdapar ve Yeniden Refah kadar önemli. Erdoğan genişletemiyor. Yani e, havuzu genişletemiyor, fotoğrafı büyütemiyor, masayı büyütemiyor. Bunu görebiliyoruz. E, ciddi anlamda sorunlar yaşıyor. İlk kez milletvekilliği konusunda sadece bürokratların yoğun ilgi gösterdiği bir e, konjonktür görüyoruz. Yani milletvekilleri, eski milletvekilleri ve bürokratlardan oluşan bir e, fotoğraf çıkacak ortaya. Sanırım bu e, Erdoğan'ın çok istemeyeceği bir şey. Ne iş dünyasından, ne sanat dünyasından ve toplumun farklı kesimlerinden bir ilgi var oraya. E, bu da aslında bize şeyi gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı bir çeşit yenile, yenilecek e, izlenimi çok güçlü e, şu anda toplum nezdinde. Çok güçlü ve o kareye kimse koşarak girmek istemiyor mecbur olmadığı sürece. E, Hüdapar'da gelirse e, artısından çok eksisini olacağı çok açık. E, büyük bir bir araya gelişi değil. Mecburi bir e, yan yana gelişi gösterir o. E, çünkü diğer partileri alamadı yanına. E, bu anlamıyla yeniden e, sanırım onlar da bir gözden geçirecek gibi duruyor. Evet yani ittifak arayışları şu ana kadar e, başarılı bir şekilde sonuçlanmadı. E, tam tersi hatta o arayışların işte Hüdapar gibi, Yeniden Refah Partisi gibi e, marjinalleşmiş hatta ve hatta terörle neredeyse isminin e, bir arada anıldığı Hüdapar gibi bir partiyle e, görüşüyor olması kendi seçmen tabanında dahi e, herhalde e, tedirginlik yaratmış durumda. Ee, belki isyan seviyesinde değil ama böylesine arayışlar olması. Ee, tabii bu da e, bakalım seçim sandığına nasıl yansıyacak onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi e, adaylık başvuruları var. E, Suat Özçelebi'ye onu sorayım. E, şu ana kadar kendilerini if, e, açıklayan aday adayı oldum diyenlerin profillerine bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi çarşambaya kadar uzatmak zorunda kaldı. Belki hatta biraz daha uzatacak çünkü bizim konuştuğumuz yetkililer e, hani e, ne, e, çok fazla e, eleyemediklerini çünkü e, müza o, ikili müzakerelerin de e, devam ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla zaman alacak bu. Ne düşünüyorsunuz? E, başvuru yapanlar arasında böyle dikkat çeken e, isimler var mı? E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teveccüh çok daha fazla Geçen yıllara nazaran onu da altını çizerek e, Suat Özçelebi'nin görüşlerini almak isterim. Evet bence e, gerçekten bu e, kazanmayla ilgili de bir işarettir sevgili Zeynel. Yani 
E, i̇nsanların başvuru sayısının ne kadar olduğundan çok başvurunun niteliği de e, Yaşar Bey'in söylediği bu işte belli bir sınırda bürokrat e, ve eski milletvekili sınırında kalması gerçekten enteresan. Orada çok önemli bir nokta var. İzin verirsen onun altını çizmek istiyorum. E, özellikle AK Parti'nin yenilebileceği duygusu yani bir biçimde kazanır. Ne yapar ne eder kazanır AK Parti mutlaka kazanır. Bu algı. Yavaş yavaş ortadan kalkmakla artık hızlı hızlı ortadan kalktığını yani buna ilişkin toplumda belli bir kanaat oluşması gibi bir şeyin ben özellikle yeniden refahın e, bu te, koalisyonun içine girmemesi ama Sayın Mehmet Şimşek'in özellikle reddetmesi mesajının çok değerli olduğunu hatta ben birçok açıdan bir çözülmenin işareti hatta ilk işareti olduğunu düşünüyorum. Yani burada eğer bu ve benzeri şeyler devam eder. Yine Yaşar Bey'in değindiği gibi Hüdapar'la da ilgili bir takım noktalar bambaşka bir yere taşınabilirse MHP etkisini de katıyorum bunun içine. Ee, burada bizim bu çözülme ve e, AK Parti'nin bu seçimi kaybetme, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu seçimi kaybetme mesajının seçime aslında hala belli bir süre varken yani bu tarihten itibaren oluşuyor olması gerçekten e, erken. Ama şu anda bu daha etkili olabilecek bir durumda. Ben yeniden Refah'ın e, bu kararının ve Mehmet Şimşek kararının gerçekten etkili olduğunu düşünüyorum. Zaten bunun tümüyle neredeyse e, iktidar medyası tarafından görmezden gelinmesinin altında da temelde bu yatıyor. Yani bu nokta e, bu adaylaşma e, adayların belirlenmesi sürecinin çok çok daha ötesinde ve önemli ve topluma doğrudan yansıyacak nitelikte. Tabii e, bu, bu arada kamuoyu yoklamaları e, her seferinde geliyor ancak hepsine de şüpheyle bakmak gerekiyor işin gerçek tarafı. Çünkü yüz yüze yapılanlar var ama o da kapıyı çalan birisi geliyor. E, dün Emre Kongar Hoca e, ki bu konulara son derece hakim bir hoca e, kapıya birisi geliyor ve size sorular soruyor. Tedirgin bir şekilde cevap veriyorsunuz ya da telefonla e, birileri size soru soruyor. E, bu pazar seçimi olsa kime vereceksiniz diye Tabii verilen cevapların ne kadar sağlıklı olduğu konusu mutlaka e, tartışılmalı. E, fakat Bekir Ağır'dır e, eski bir araştırmacı dediğine göre yeniden Refah Partisi, Memleket ve Zafer Partisi'nin oy toplamanın %7 civarında olabileceğine yönelik görüşü var. Yaşar Aydın ne diyorsun? Bir gün gazetesi olarak sık çatırlı kamuoyu yoklamalarını tabii ki eleyerek, filtreden geçirerek yayınlıyorsunuz. E, bu görüşe katılır mısın? Şimdi bu, bütün bu yoklamalar, kamuoyu yoklamaları e, baraj e, olmayacağını düşünerek yapılıyor. Yani e, bir yüzde yedilik baraj var ve ittifaklar var. Şimdi bu ittifaklar oluştuktan sonra ve seçime daha az bir dilim kaldıktan sonra baraj sorunu yaşayacak partilerle ilgili e, manzaranın aynı olacağını düşünmüyorum. Yani bu e, yeniden Rafah Zafer Partisi, Millet Partisi ve birkaç parti yan yana gelip ortak bir e, stratejiyle ittifak kurmuş olsa ve barajı zorlayabilecek bir niteliğe e, büründüklerini gösterebilseler belki de e, gerçekten yüzde beşin üstünde bir oy potansiyelleri olurdu ama e, seçmen bizim e, çok reel bakıyor meseleye. E, 40 yılda bir e, ona fikri soruluyor, sandıkla soruluyor. Onun dışında da çok fazla sorulmuyor. Oyu kıymetli bizim seçmenin yani onu anlatmaya çalışıyorum ve e, kritik bir seçime giriliyor bu anlamıyla. Çok fazla net bir şekilde İnanmadığı sürece yani yeniden Refah Saadet Partisi e, ve e, sosyalist partiler bunların belli bir tabanı olur ve e, inatla inançla onu savunurlar ama Millet Partisi, Zafer Partisi gibi partilerin hani şu anda oturmuş bir tabanı yok. Bu anlamıyla ben bunu çok iyimser buluyorum. Hani esas olarak biz e, Nisan ayı başıyla bu manzarayı göreceğiz. Hani kim hangi ittifakla giriyor, hangi partiler baraj sorunu yaşamayacak ya da hangi ittifaklar baraj sorunu yaşamayacak. Yurttaş ondan sonra çok daha net karar verecek ve biz kamuoyu yoklamalarını ondan sonra daha ciddi bir şekilde inceleme ve yaklaşma şansı bulacağız. Bugünkü biraz şey e, manzarayı görüyoruz. Yani bu kadar insan böyle bir e, partiye de oy verebilir diye genel kanaatimiz oluyor. Ama bunların reel hale gelmesi e, çok mümkün ge gözükmüyor bana. Tıpkı ince gibi bugün bir köpük gibi duruyor sanki. Ee, Nisan ayı itibariyle kampanyalar netleştikçe sahanın esas gücü ortaya çıktıkça bence e, saflar daha netleşecek e, ve bu partilerin bu rakamlara ulaşması 
benim kişisel kanaatimdir. E, neredeyse imkansız hale gelecek. E, Tabi burada e, daha çok kamuoyu yoklamalarında dikkat çekici şeylerden birisi e, yurt dışı oyları ya da gençlerin vereceği oylar meselesi. Bu konuda muhteşem ikili olarak sizlerle sıkça konuştuk tabii. E, sizin iki, e, iki değer verdiğim arkadaşımın e, e, görüşleri son derece kıymetli. Hem benim için hem de izleyicilerimiz için. E, Suat Özçelebi yurt dışı sandıklarının sayısının artacağına yönelik 15 ülke daha ekleneceğine yönelik bazı haberler. E, ya ne yapıyor bunlar acaba e, Cumhur İttifakı içerisinde yine Benzer işte seçim dalaverisi, alaverisi durumu var mıdır yok mudur şeklinde bazı yorumlara neden oldu. Bunun çok büyük bir etkisi olur mu? Hayır olmaz. Hatta oraya bence hiç odaklanılmasa bile olur sevgili Zeynep. Çünkü yurt dışında yaklaşık 3 milyon 250 bin civarında oy var. Ve bunun yaklaşık %50'si oy kullanıyor. Ve bu %50'nin de %50'sini her zaman AK Parti alıyor. Bunu yaklaşık 10 yıllık periyot için söylüyorum. %17-18 civarında Cumhuriyet Halk Partisi alıyor. Yine %17 civarında HDP alıyor. Şimdi son katılımda İyi Parti'nin %4 civarında bir oy aldığını görüyoruz. Geri kalan da MHP'nin de Türkiye ortalamasına yakın bir oyu var. %7-8 civarında bir oy alıyor. Fakat oradaki oy oranı, oylar çok düşük. Yani işte AK Parti toplamda 500 küsür bin oy alıyor. Burada kritik olan nokta şu. Bunları sonra Türkiye geneline dağıtıyoruz. Yani... Çok küçük partilerin işte bu biraz önceki sorunda e, Yaşar Bey'in de söylemeye çalıştığı bir takım partilerin oyları e, milletvekili seçiminde daha etkili olacak. Yani küçük partilerin kendileri hiç milletvekili çıkaramazsalar da başka partilerin o yarattıkları oy geçişleri nedeniyle oy çıkart milletvekili çıkaramayacak yerde milletvekili çıkartmalarını sağlayabilirler. O yüzden bu seçim sistemini çok iyi anlamamız lazım. Seçim sistemi sadece... İttifakı yani yüzde yedi barajını geçmek için ittifak bir işe yarıyor. Onun dışında kendinizde baş başasınız. Yani e, bir çok güçlü bir siyasi parti yüzde altı dahi oy alsa aldığı bütün oy anlamsız. Veya bir milletvekili bir kentte yoğunlaşmamış orada da barajı geçmemiş olduktan sonra yani mesela Yozgat'ta yoğunlaşmışsınız. Ee, orada çıkarttığınız milletvekilleri barajı da geçiyorsunuz yüzde yedi ancak o zaman milletvekili çıkarabilirsiniz. Onun dışında illerde yoğunlaşma olmadan bizdeki don sistemi güçlü partileri, büyük partileri koruyan bir sistem sevgili Zeynel. Yani en yüksek oyu alan partiden başlayarak milletvekilini dağıtmaya başlıyor. Yani bizde şöyle bir şey yok. Herkese şöyle bir kafadan birer milletvekili verelim sonra başlayalım dağıtmaya diye bir şey yok. Dolayısıyla güçlü partiler kendi aralarında illerde bunu paylaşıyorlar. O yüzden Millet İttifakı da çok büyük olasılıkla Cumhur İttifakı da ortak listelerden, ortak listelerde giremedikleri yerlerde ki 41 ilin dışında kendi logolarıyla girmek istiyorlar çünkü seçime. Oralarda da ittifak içi ittifak diye nitelediği Temel Karamollaoğlu'nun 3 parti mesela Millet İttifakı'nda bir araya gelip belki ancak yani Ülke barajı geçme derdi olmadan belki ancak orada bir milletvekili çıkarabilecekler ki ben bunun da zor olduğunu düşünüyorum. Formül aslında net onu söyleyip bitireyim. Herkesin özellikle il il hesap yaparak listelerini ortak listelerini yaparak bu seçimden başarılı parlamentoda güçlü olarak yansımak ortak listelerden mümkün. Onun dışında biz kendimizi ifade edelim yüzde üç. Hazine yardımı var. En azından bir yüzde üç alırım. Hazine yardımını garantilerim gibi hesaplar. Hiç olmadık illerde kazanabilecek milletvekillerini e, muhalefetinkini iktidara, iktidarınkini muhalefete ekletebilir. Evet. E, son bir dakika olduğumuz için Yaşar'la bitireyim. E, yapılan e, eleştirilerden bir tanesi de sevgili Yaşar Aydın. E, Siyasi parti liderlerinin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla görev yapacakları. Dolayısıyla meclis içerisinde hiçbir liderin olmayacağına yönelik, bu da meclisi işte gücünü azaltacağına yönelik bir eleştiriydi. Katılır mısın? Çok fazla katılmıyorum. Yani mecliste lider odaklı çalışmayacaksa, fikirler tartışılacaksa, ille de adayların, yani başkanların mecliste olması Gerekmiyor. Mecliste olmamaları, Cumhurbaşkanlığı adayı olmaları, yardımcıların adayı olmalısı aynı zamanda iddialı bir pozisyon tutmalarını da e, bence getiriyor. Yani e, 
doğru mudur, yedi başkan filan, başkan yardımcısı bu ayrı bir tartışma. Ama en azından parti liderleri biz kazanacağız, milletvekili olmamız gerek yok. Biz başka bir pozisyonda da faydalı olabiliriz mesajı vermiş olduk. Evet. Yani çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çok teşekkürler Yaşar Aydın, Suat Özçelebi, muhteşem ikili yine bizimle birlikteydi. İzleyicilerimiz de size teşekkürlerini sunuyor bu arada. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler. Birazdan Evren Özalkış sizinle birlikte olacak. Ana Haber Bülteni'nde ben de yarın çarşamba günü saat 16'da buradayım. Ankara'da bekliyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.